మెటీరియలైజ్ వ్యూ పని ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వ్యూస్ రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఒకటి వరాకిల్ ఉంది కనెక్షన్ ఒకటి ప్రాక్టీస్ అనేది కనెక్షన్ ఉంది లెట్స్ అస్యూమ్ ఇది మన డేటాబేస్ ఇది రిపోర్టింగ్ వాళ్ళ డేటాబేస్ ఓకేనా సో ఓఆర్సిఎల్ అనేది రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు వాడుతున్నారు మనం ఏం వాడుతున్నాం మనం ప్రాక్టీస్ అనే కనెక్షన్ వాడుతున్నాం ఇక్కడ సో మన డేటాబేస్ వేరే రిపోర్టింగ్ వాళ్ళ డేటాబేస్ వేరే సో రిపోర్టింగ్ డేటాబేస్ వాడికి ఒక వ్యూ పంపించిన ఒక నార్మల్ వ్యూ పంపించిన మెటలైజ్డ్ వ్యూ కాకుండా నార్మల్ వ్యూ పంపించిన సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈవెన్ వాడి డేటాబేస్ ఉన్నా ఆ వ్యూ మన డేటాబేస్ లో ఉంది కాబట్టి వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే అది మన డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మన డేటాబేస్ లో ఉన్న ఈ డేటాను తీసుకుని వెళ్తుంది తీసుకుని వెళ్ళి వాడికి అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది అవుట్పుట్ ప్రకారం వాడు రిపోర్ట్ డిజైన్ చేసుకుంటాడు అది జనరల్ గా జరిగే థింగ్ బట్ అట్లా కంటిన్యూగా డేటా వస్తుంది కంటిన్యూగా డేటా వస్తుంది కంటిన్యూగా వాడు వ్యూని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు లెట్స్ అజ్యూమ్ దేర్ ఆర్ ఒక లక్ష మంది సేమ్ వ్యూని రెండు లక్షల సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు సో లక్ష అంటే రెండు లక్షలు సో అన్ని టైమ్స్ మనకు డేటాబేస్కి హిట్ వస్తుంది సో అబ్వియస్గా అన్ని సార్లు మన వ్యూని కాల్ చేస్తున్నందుకు అవి ఏం పని చేస్తుంది దాని లోపల ఉన్న ఈ టేబుల్ని హిట్ చేస్తుంది హిట్ చేసి డేటా తీసుకుని వెళ్తుంది ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ వ్యూ సో ఈ టేబుల్ని అన్ని సార్లు హిట్ చేస్తే దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అయిపోతుంది ఎందుకంటే అంతమందికి ఒకేసారి సర్వీస్ చేయడం కష్టం సో టేబుల్కి పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అయిపోతుంది సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తామంటే మనం మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో అర్జెన్సీ ఇన్ డేటా సపోజ్ నాకు అప్డేట్ అయిన ఎమ్మడే డేటా అప్డేట్ అయిన ఎమ్మడే కనపడాలి అంటే నార్మల్ వ్యూవే ఇవ్వాలి అలా కాకుండా నాకు వన్ టూ అవర్స్ బ్రేక్ తర్వాత కనపడినా సరే ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ చేస్తే నాకు ఒక గంట తర్వాత నాకు అవుట్పుట్లో కనపడినా సరే అనే కేసులో మనం మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఒక క్రెడిట్ కార్డు ఉంది క్రెడిట్ కార్డ్ని మనం ఎక్కడైనా స్వైప్ చేసినాం సో ఆ అవుట్పుట్ ఇమ్మీడియట్గా మనకు ఇప్పుడు నెట్ బ్యాంకింగ్లో అక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు డెబిట్ కార్డు ఉంది ఎమ్మడే చూపిస్తుంది నెట్ బ్యాంకింగ్లో అదే క్రెడిట్ కార్డు అనుకో రెండు మూడు రోజుల తర్వాత చూపిస్తుంది సో రీఫ్రెష్ టైం అనేది కొంత ల్యాబ్ ఉందన్నట్టు కొంత గ్యాప్ ఉందన్నట్టు మనకు వన్ డే తర్వాత అట్లా చూపిస్తుంది సో సో అట్లా లేట్గా చూపించడానికి మనం మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ యూజ్ చేస్తాం ఇమ్మీడియట్గా కావాలంటే నార్మల్ వ్యూస్ చూపిస్తాం మరి దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఏంటి అంటే ఈ వన్ డేలో అది వచ్చి ఊరికే కంటిన్యూగా హిట్ చేయదు మన డేటాబేస్ని ఆ పాత డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్నే కంటిన్యూగా చూపించుకుంటూ ఉంటుంది అంటిల్ నెక్స్ట్ రిఫ్రెష్ గాట్ ఇట్ వాట్ ఇట్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ సో ఎట్లా రాయాలి మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ సేమ్ వ్యూ రాసినట్టే రాస్తాం బట్ ఇక్కడ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ అని మెన్షన్ చేస్తాం ఈజీ క్రియేట్ Materialized view. Materialized view. Materialized view. Materialized view. Create view with the same. Materialized view one. So same. Uh, this one. 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 So this one. This one. Materialized view. Create view. Create view. Create view. సేమ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ నేను మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూలో పెడుతున్నాయి సార్ ఇక్కడ క్రియేట్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ వ్యూ నేమ్ సో ఇక్కడ ఎం అని రాస్తాం మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ ముందర ఎం వి అని రాస్తాం ఎం వి అని ఎవరైనా మీకు ఎక్కడైనా ఒక డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ అనిపిస్తే అది టేబుల్ కాదు అది మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ ఇలా ఓకే ఒక మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ క్రియేట్ అయింది ఇది సింపుల్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సమ్ డేటా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ చందు అనేవాడికి శాలరీ ఎంత ఉంది థర్టీ థౌజండ్ ఉంది నేను శాలరీ చేంజెస్ చేస్తున్నా సెట్ శాలరీ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ థౌజండ్ చేస్తున్నా ఎవరికి చందుకి వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు టూ 
ఇప్పుడు మెటరైజ్డ్ వ్యూ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తున్నా ఒక నిమిషం కమిట్ చేస్తా చూడండి ఇక్కడ స్టిల్ ఓల్డ్ డేటా వస్తుంది నేను థర్టీ టూ థౌజండ్ చేసినా కూడా స్టిల్ థర్టీ థౌజండే చూపిస్తుంది కమిట్ స్టిల్ థర్టీ థౌజండ్ వస్తుంది సో ఎందుకు థర్టీ థౌజండే వస్తుంది అంటే ఈ వ్యూ ని రీఫ్రెష్ చేస్తేనే దీంట్లో ఉన్న డేటా అప్డేట్ అవుతుంది అంతవరకు అదే పనిగా సేమ్ డేటానే చూపిస్తుంటది ఇంకా ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే సో సపోజ్ మనము ఏవైనా కొన్ని హాస్పిటల్ అపాయింట్మెంట్స్ చేసినాం ఈరోజు కొన్ని సో రేపటి వరకు ఈ రోజువే చూపించాలి ఆ రిపోర్ట్ లో సో మనకు లేటెస్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి రేపు వస్తాయి సో అట్లా వన్ డే గ్యాప్ పెట్టుకొని కంటిన్యూగా ఓల్డ్ వే చూపించడానికి మనం మెటిలైజ్డ్ వ్యూ వాడతాం అంటే ఇమ్మీడియట్ గా డేటా అప్డేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు రిఫ్రెష్ చేస్తేనే అప్డేట్ అవ్వాలి మరి రిఫ్రెష్ ఎట్లా చేయాలి సో ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం డేటా అప్డేట్ అవ్వట్లేదు డేటా అప్డేట్ అవ్వాలంటే ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తాం డ్రాప్ మెటిలైజ్ సో మెటిలైజ్ వ్యూ డ్రాప్ చేయడానికి జస్ట్ ఇక్కడ కూడా మెటిలైజ్డ్ వ్యూ అని మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే ఇది మెటీరియల్స్ డ్రాప్ చేయడానికి ఇది క్రియేట్ చేయడానికి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే రీఫ్రెష్ ఆప్షన్ మెన్షన్ చేస్తాం సో ఆ వ్యూ లో ఉన్న డేటా ఎంతసేపటికి రీఫ్రెష్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ రాయాలి రీప్లేస్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ గా రీప్లేస్ అవ్వాలి ఎప్పుడు అవ్వాలి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి రీఫ్రెష్ స్టార్ట్ విత్ సిక్స్ డేట్ ప్రతిరోజు వన్ ఏఎం కి స్టార్ట్ అవ్వాలి ప్రతిరోజు వన్ ఏఎం కి స్టార్ట్ అవ్వాలి వన్ ఏఎం అని ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఇట్లా వన్ ఏఎం అని తీసుకుంటాం ఈ టైం కి రిఫ్రెష్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ రిఫ్రెష్ ఎప్పుడు అవ్వాలి సో ఇట్లా ఇట్లా రాసుకోవాలన్నట్టు మనం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు అవ్వాలి సిక్స్ డేట్ ప్లస్ ప్రతి గంటకు ఒకసారి అవ్వాలి లేదంటే ప్రతి త్రీ అవర్స్ ఒకసారి అవ్వాలి సో ఎన్ని అవర్స్ ఒకసారి అవ్వాలనేది ఇక్కడ రాస్తుంది ఇక్కడ చూడండి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే రిఫ్రెష్ అవ్వాలి డేటా రిఫ్రెష్ అవ్వాలి రిఫ్రెష్ స్టార్ట్ ఎప్పుడు అవ్వాలి వన్ ఓ క్లాక్ వన్ ఏఎం కి రిఫ్రెష్ స్టార్ట్ అవ్వాలి స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ రిఫ్రెష్ త్రీ ఓ క్లాక్ అవ్వాలి అంటే ఓవరాల్ గా మనకు టూ అవర్స్ గ్యాప్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ రిఫ్రెష్ ఆటోమేటిక్ ఎప్పుడైతుంది ఫైవ్ కి సెవెన్ కి నైన్ కి లెవెన్ కి అట్లా రిఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటది డేటా సో ఆ టైం మిడిల్ టైమ్ లో మనం డేటా చెక్ చేస్తే పాత డేటానే వస్తుంది ఓకే లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్ దిస్ వ్యూ ఓకే వ్యూ క్రియేటెడ్ వ్యూ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ నుండి థర్టీ టూ అంటే ఒకసారి ఇప్పుడు నేను కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన వ్యూ ను ఇప్పుడు డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేసినందుకు లేటెస్ట్ డేటా వచ్చింది లేకుంటే పాత డేటానే వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తే మళ్ళీ అది వచ్చే వరకు ఇప్పుడు నాకు టైం ఎంత అయింది కరెక్ట్ టైం చెప్పారా ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కదా సో నేను ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే సో నేను ఇట్లా సెకండ్స్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు సెకండ్స్ లో మినిట్స్ లో ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు డేని నేను ఎన్ని బాగాలుగా డివైడ్ చేస్తే అట్లా రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు నేను ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ అనుకో లేదంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ఒకసారి లేదంటే సెవెంటీ మినిట్స్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ అవ్వాలి సో నేను డేని మినిట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎంతో ఇక్కడ రాస్తా సిక్స్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత వస్తుందో అది ఇక్కడ రాస్తా అన్నట్టు ఇట్లా సో ఇన్నిసార్లు ఈ టైం కి రిఫ్రెష్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్లా దీని డేను డివైడ్ చేయడం ఈ నెంబర్ సో నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నా రిఫ్రెష్ స్టార్ట్ అనేది మార్నింగ్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇట్లా సో ఇది ఈ రోజుది రైట్ మనం రేపటి నుంచి రిఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేయాలి సో సిక్స్ డేట్ ప్లస్ వన్ అని పెట్టుకుంటాం ప్లస్ ఈ డేట్ లో టైం కూడా ఉంటది సో టైం ను తీసేయాలంటే ట్రంక్ ఆఫ్ అని పెట్టాలి ట్రంక్ ఆఫ్ అని పెడితే ఓన్లీ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు ట్రంక్ అంటే 
దాంట్లో ఉన్న టైం తీసేసి కరెక్ట్ ఆ జీరో జీరో ఆ వన్ కరెక్ట్ వన్ ఏఎం కి స్టార్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్ రంక్ ఆఫ్ అని పెడితే రిఫ్రెష్ అనేది నెక్స్ట్ త్రీ కట్లా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటిలైజ్డ్ వ్యూ సో అంతవరకు ఆ టూ అవర్స్ లోపల డేటా సేమ్ పాతదే చూపిస్తుంది ప్లస్ అనవసరమైన హిట్లు రావు ఓకేనా అనవసరమైన హిట్లు రాకుండా సేమ్ అదే డేటా చూపిస్తూ ఉంటది సమయర్ వస్తుంది చూద్దాం ఎర్ర ఏంటో ట్రంక్ ఆఫ్ స్టార్ట్ విత్ ట్రంక్ ఆఫ్ సిస్టేట్ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ట్రంక్ ఆఫ్ సిస్టేట్ ప్లస్ త్రీ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్ ఇది ఇంటర్వెల్ మస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ టు టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో టైం కూడా పెట్టమంటుంది బట్ అవసరం లేదు ఫ్యూచర్ టైం పెట్టమంటుంది అంటే రేపటి నుంచి ఈ డేట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను సిక్స్ డేట్ అని పెడితే అది ఇప్పుడు ఎంత తీసుకుంటుంది ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ నైన్ అని తీసుకుంటుంది సో ఆ డేట్ కి కలుపుతుంది ఇప్పుడు నేను ట్రంక్ చేసిన అంటే ఎగ్జాక్ట్ టుడే డేట్ వస్తుంది టైం తీసేస్తున్నాం సో అలాంటప్పుడు నాకు రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ రిఫ్రెష్ అనేది అందుకు సిక్స్ డేట్ ప్లస్ వన్ చేస్తున్నా ఇట్లా గాటిట వాట్ ఈస్ మెటలైజ్డ్ వ్యూ 